በቻይና ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ነዋሪዎች የኮሮና ቫይረስን አስመልክቶ በህብረት የተሰጠ ማሳሰቢያ መልእክት የተጻፈው በዛሪው እለት በፈረንጆቹ አቆጣጣር ፌብራሪ 3 2020 ነው በኢትዮጵያውያን አቆጣጣር ጥር 25 2012 ይدرس ኢትዮጵያ ላሉ ሚዲያዎችና ለሚመለከተው የመንግስት አካላት ወይም ተቋማት በሙሉ ይመልክት በቻይና የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በህብረት የላኩት መልእክት ነው ኖቬል ኮሮና ቫይረስ በቻይና ሁበይ ግዛት ውሃን ከተማ ከጥር ወር መጀመሪያ ጀምሮ በከፍተኛ ፍጥነት እየተዛመተ ሲሆን ከተከሰተበት ስፍራ በመነሳት በአሁን ሰዓት በተለያየ ደረጃ የቻይና ግዛቶች ወይም ከተሞች ተዛምቷል ይህንንም ተከትሎ የቻይና መንግስት በውሃን ከተማ ምንም አይነት እንቅስቀሴ ወደ ከተማዋ መግባትና መውጣት መገበያየት ከሳምንት በፊት ያገደ ሲሆን በሌሎችም ቫይረሱ የታየባቸው ከተሞች በዩኒቨርሲቲዎች የጋራ መኖሪያ ስፍራና ሰው የሚበዛባቸው ስፍራዎች መውጣትና መግባት ያገደ ሲሆን ያንዳንዱ ዜጋና ነዋሪ የየእለት ጤናውን ወይም ውሉውን ወደ መረጃ ቋት ይልካል ይህም ማለት ከቫይረሱ ባህሪና አሳሳቢነት አንጻር ለዜጎች ግንዛቤ በመፍጠርና ለግል ክትትል የሚተው ጉዳይ ሳይሆን የመንግስት ጣልቃ ገብነት ቁጥጥርና የለት ተእለት ክትትል ግድና አስፈላጊ ነው በመሆኑም ቻይና የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ከመናየውና ከመናውቀው ኡነታ በመነሳት ይህንን መልእክት ለኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ለካናል ይላሉ በቻይና የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያውያኖች አንጻር የኮሮና ቫይረስ አስጊ ኡነታዎችንም በዝርዝር አስቀምጠዋል የኮሮና ቫይረስ ካለው ባህሪ ከ3 እስከ ለ14 ቀናቶች ምንም ምልክት ሳይያሳይና በህክምና ሳይታወቅ መቆየት በመቻሉ በቅርብ ቀናት በቫይረሱ የተጠቃሰው ምንም አይነት ምልክት ስለማይኖረው በሽተኛው ለራሱም ሳይያውቅ ለብዙ ሰዎች የማስተላለፍ እድሉ ሰፊ ነው ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የአንዋኗር ዘይቤ ሰዎች በቅርበት የሚኖሩበትና ቀን በቀን ክክኪ በመኖሩ ባለበት ሁኔታ ቫይረሱ የመዛመት ሁኔታው እጅግ አመቺ ነው ሶስተኛ አንድ መንገደኛ ቻይና ከሚኖሩበት ቤት ተነስቶ ቦሌ ኤርፖርት ስኪደርስ የሚያልፍባቸው መንገዶችና ስፍራዎች አውቶቡስ ባቡር ኤርፖርትና አውሮፕላን የሰዎች ብዛት ያለባቸው ከመሆኑ በመጀመሪያ የጉዞ ቀናቶች እንኳን የመያዝ እድል አለው አራተኛ በቻይና ያሉ ኢትዮጵያውያንና ቻይናውያን የሚጠቀሙበት ማስክ ካለው የማስክ እጥረትና ሌሎች ምክንያቶች ጋር ተዳምሮ ከበሽታው የማይከላከሉ በመሆናቸው ተጋላጭነታቸው የጎላ ነው አምስተኛ ኤርፖርት ላይ የሚደረገው ምርመራ ቫይረሱ ለሳምንታት ቆይቶ ምልክት ሲያሳይ የሚገኝ እንጂ አዲስ ለተጠቁ ምንም አይነት የመለየት አቅም የለውም እንዳው ተጠቂውንና ህብረተሰቡን ማዘናጋት ውስጥ የሚከተ ነው ስድስተኛ አሁን በኢትዮጵያ ያለው የህክምና አቅም ቫይረሱን የመለየት አቅም የለውም ወይም አለው ብሎ ማሰብ የሚያስችሉ ነገሮች የሉም የማውቅ የመመርመር አቅም ቢኖር ኖሮ ባለፈው በቦሌ ኤርፖርት የተጠረጠሩ አራት ግለሰቦችና ሙና ደቡብ አፍሪካ ባልሄደ ነበር ይሄም ማለት አንድ ግለሰብ ወደ ህብረተሰቡ ቫይረሱን ቢያስተላልፍና የተላለፈበት ሰው በህክምና ቫይረሱ ሳይለይ ብዙ ሰው ጋር የመዛመት አመቺ ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህም ቫይረሱ በአካባቢው ብዙ ሰው እስከሚያጠቃ ትኩረት ውስጥ ላይገባ ይችላል። ሰባተኛ ካለፉት ሁለት ሳምንታት ጀምሮ ከቻይና ወደ ኢትዮጵያ ለተመለሱ መንገደኞች ወይም ተማሪዎች ወደ ቤተሰብ ከተመለሱ በኋላ ያሉበትን ሁኔታ ለማጣራት በተደረገው ሰርቬይ ወይም መጠይቅ በቻይና የምንገኝ ተማሪዎች ያደረግነው የኦንላይን ሰርቬይ ነው በዚህ መሰረት ጥያቄውን ከመለሱት ውስጥ ኢትዮጵያ ከገቡበት ዕለት ጀምሮ እንደ ማንኛውም ሰው ከቤተሰብና ከህብረተሰቡ ጋር እየኖሩ ያሉ ሁሉና አዳራቸው በአንድ ላይ ቻይናም ሳሉ መደበኛ ማስክ የሚጠቀሙና በኢትዮጵያ ምንም አይነት ማስክ የማይጠቀሙ በኤርፖርት ከሙቀት ለከት ውጪ ምንም ያደረጉት ምርመራ አለመኖሩን ለማወቅ ይችላል ይላሉ በቻይና የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ ምን ያህል አስኪ መሆኑን የገለጹበት ነው በዚህ መረጃ መሰረት ከቻይና የተመለሱ ኢትዮጵያውያኖች በቫይረሱ ዓለም አጠቃታቸውንና ቫይረሱ ለዓለም አስተላልፋቸው ምንም ማስረጃ አለመኖሩን የሚያስረዳ ሲሆን በተጨማሪ ተመላሾቹ አብዛኛው በክፍለ ሀገር የሚኖሩ ሲሆን ለህክምና እጥረት ተጋላጭ እንደመሆናቸው የቫይረሱ ክትትል ዝቅተኛ ነው 
በመደምደሚያም ቫይረሱ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ ለመዛመት ምቹ ህብረተሰባዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ያሉት ሲሆን አንድ የከገባ ሳይደረስበት ከቁጥጥር ውጪ የመሆንና አገራዊ ጉዳት የማምጣት ሰፊ እድል አለው ከላይ በተጠቀሱትና በሌሎች ተጨማሪ ምክንያቶች ከዚህ በታች ላሉ አካላት ማመልከቻችን ይدرسልን ሲሉ በቻይና የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ያሳስባሉ። አንደኛ መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ይህንን እርምጃ ይውሰዱ። ጉዳዩ ለዜጎች ግንዛቤ በመፍጠርና ለግል ክትትል የሚተው ባለመሆኑ የግድ እነዚህን እርምጃዎች መውሰድ አለባቸው ስንል እናሳስባለን ይላሉ። በዚህ መሰረት ከቻይና ኤርፖርት ጀምሮ ለተሳፋሪዎች ወይም መዳረሻቸው ኢትዮጵያ ለሆኑ መንገደኞች ትክክለኛውን ማስክ ለሁለት ሳምንታት የሚበቃ እንዲሰጥ ሁለተኛ የኮሮና ቫይረስ ካለው ባህሪያት ሁኔታ ለ14 ቀናቶች ምንም ምልክት ሳይያሳይና በህክምናም ሳይለይ መቆየት በመቻሉና የቦሌ ኤርፖርት ምርመራ መልካም ሆኖ ሳለ ከቅድመ እይታ ያለፈ ክትትል አለማድረግ ወረርሽኙን ከማዘናጋት የዘለለ የጎላ ሚና የለው መንገደኞችንና ህብረተሰቡን በራሳቸው ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ከመተው ማንኛውንም ከቻይና የመጣ መንገደኛ ለሁለት ሳምንታት የሚቆዩበት ስፍራ ማዘጋጀት ግድ ይላል መዳረሻቸው ኢትዮጵያ ለሆኑ መንገደኞች በሙሉ ለ14 ቀን በማቆያ ማኖር ከባድ ከሆነ ከቻይና ተነስተው መዳረሻቸው ኢትዮጵያ የሆነ ከኢትዮጵያውያን ውጪ ለሊላ አገር ዜጋ ለጊዜው በረራቸውን መሰረስ ሶስተኛ በአሁን ወቅት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርጅት በሚዲያ እየሰጠ ያለው መግለጫ ቫይረሱ ወደ ኢትዮጵያ ላለ መግባቱ ምንም አስተማማኝነት የሌለውና አዘናጊ ነው ስለሆነም ከእንደዚህ አይነት አዘናጊ መግለጫዎች መቆጠብ ተገቢ ነው አራተኛ እንደ ኢትዮጵያው ያላለች አገር ይቅርና አሁን ባለው የቻይና ሁኔታ ቫይረሱን ለማወቅ በተከታታይ የሚደረግ የግለሰብ መረጃ እንጂ በአንድ እይታ በቫይረሱ መያዝ አለመያዙ ማረጋገጫ ወይንም ዋስትና አይሰጣው በቁጥጥርና ቴክኖሎጂ ያደጉ አገሮች እንኳን በረራቸውን የሰረዙት ከኢትዮጵያ ያነሰ ብቃት ኖሯቸው ሳይሆን የቫይረሱን ባህሪና አውነታ ስለተረዱ እንጂ ስለሆነም ከቻይና ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ መንገደኛ ሰዎች እንጂ መላእክቶች ስላልሆኑ መንግስት ነገሮች ሳይመልጡ በግዜ መላቢል መልካም ነው አስፈላጊ ከሆነም ፖለቲካዊና የገንዘብ ትርፉን ወደ ጎን በመተው ላልተወሰኑ ቀናቶች ከቻይና ወደ ኢትዮጵያ የሚደረጉ በረራዎችን በጊዜያዊነት ማቆም ይኖርበታል ባለፉት ቀናት ከቻይና የተመለሳችሁና ለመመለስ ያሰባችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ መንግስት የራሱን እርምጃ እስኪወስድ በራሳችሁ በኩል የሚከተለውን ጥንቃቄ አድርጉ አንደኛ ከቻይና ከቤት እስከ ቦሌ ኤርፖርት በመንገዶቻችሁ ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርጉ ማለትም ማስክ ማድረግ ቦርሳ ይነኩበትንና በመንገድ የተጠቀሙትን እጆቹን ሳይታጠቡ አፍና አፍንጫ እንዲሁም አይኖን እንዳይነኩ ሁለተኛ ለተወሰነ ሳምንታት የሚያገለግል ትክክለኛውን ሰርቬይ ማስክ ይዘው ይሄዱ ሳትይዙ ለሄዳችሁ የኢትዮጵያ ፋርማሲዎችን ይጠይቁ ሶስተኛ ቤተሰብን ወይም ሰዎችን ሳይቀላቀሉ ቢያንስ ለሁለት ሳምንት ለብቻው የሚኖርበትን ሁኔታ ቢያመቻቹ ሰዎችን መሳም ማቆምና የእለት ተእለት መገልገያዎችን መለየት ቢችሉ መልካም ነው አራተኛ ቤተሰብ እንዳይደናገጥ ከመጓዞ በፊት እንዲረዱና እንዲተባበሩ ቀድመው ቢያሳውቁ መልካም ነው አምስተኛ በኢሉንታና ጫና ምንም አይነት የሰላምታ ንክክና አብሮ የመሆን ሁኔታ እንዳይኖር ስድስተኛ ከቻይና ይዘው ይሄዱትን መገልገያ በበረኪና በአልኮልና በመሳሰሉት ያጽዱ ሰባተኛ ቫይረሱ ከ25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ሙቀት ውስጥ ለረጅም ጊዜ ላይቆይ ስለሚችል አስፈላጊው የሙቀት ሁኔታ ውስጥ ይሆኑ ስምንተኛ የሳል የራስ ህመም ትኩሳት መድከም ቶሎ ቶሎ ፈሳሽ ካፍንጫ የመውጣት ምልክት ካለ በራስዎ ማስታገሻ መድኃኒት ከመውሰዶ በፊት በአፋጣኝ ወደ ህክምና ቦታ ይሄዱ ዘጠነኛ ኢትዮጵያ ከደረሱ በኋላ ይዘው የሚሄዱትን ቦርሳ አልባሳት ወይም ሱሪ ጃኬት ጫማ ወዘተ ለብቻ ያጽዱ አስረኛ ያለ ማስክ አያስነጥሱ በየቦታው አይጥፉ በተለይ ሀክተውን በሶፍት አድርገው ያስወግዱ አስራአንደኛ ይዛችሁ ሄዳችሁትን ሻንጣውን ከመክፈታችሁ በፊት በበረኪና አልኮል አሊያም በሌሎች ይጥረጉ ወይም ይርጩበት በተለይ ያደረ ወይም የሰው ቦርሳ ይዛችሁ የምትሄዱ ለሚረከበው አካል በበረኪና አሊያም 
አልኮል እንዲያጸዳ አጥብቀው ያሳስቡ ያልተጠቀሱ ሌሎች ማንኛቸውም ጥንቃቄዎች አይለያችሁ ቻይና ያሉ ኢትዮጵያውያን ቤተሰብና ለኢትዮጵያ ህዝብ አንድ በተሰብ ከቻይና ለሚመጡ ቤተሰቦቻቸው አስፈላጊውን ሁኔታ እንዲያመቻቹላቸውና የሚያደርጉትን ጥንቃቄ በበጎነት እንዲወስዱ ለማሳሰብ እንፈልጋለን የኮሮና ቫይረስ መልክቶች ከጉንፋንና የመሳሰሉት ስላልሆነ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያድርጉ መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ትኩረትና መፍትሄ እንዲሰጡ እናንተም እንድታሳስቡ سنል እንጠይቃለን በመንችለው አቅም ቤተሰቦቻችንንና አገርን እንታደክ ሰላምና ፍቅር በኢትዮጵያ ለዘላለም ይኖር በቻይና ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ነዋሪዎች ለኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ የተሰጠ መልእክት